Morning, Boom Jay. So, June 2, 2021. Trabaho na naman tayo. Nilipat lang natin tong panim dito sa, sa lupa. Ngayon guys, may nag-chat, nagtatanong kung paano daw mag-DIY ng spousal visa ng walang agency. Kasi yun yung way na paano ako nakapunta dito. So in this video, yun yung topic natin ngayon. DIY spouse visa without agency. Walang kuskus balongos. Larga da yun. Ang una guys, wala naman talaga akong plano personally na migrate dito sa Canada. Kasi yung gusto ko lang talaga gawin sa Pilipinas lang. Doon manirahan, magnegosyo. Kasi marami kang mga gawa sa akin guys. Hindi limitado yung galaw mo ba. Kung gusto mong mag-bayansin, pwede. Tapos yung gusto kong gawin talaga, mamuhi lang ng kanding guys. Pero yun, syempre asawa. Kailangan namin mag-stay together, di ba? Kaya ako, nandito ngayon, tapos sinimulan yung vacation namin para dito. So, nag-start kami ng application, guys, way back uh, July 2019. Tapos, na-approve siya after around 13-14 months. Tapos, kasi COVID kami nag ano eh, COVID kami nag-start din nisis mag-process. So, ito yung mga unang ginawa namin. Uh, ginader muna namin lahat ng mga requirements ng, ano, ng Canada. Lahat ng form, which is dalawang form yun, for the sponsor and the applicant. So, ito yung pang-applicant. ito yung pang sponsor makukuha nyo lahat yung checklist ng uh, lahat ng papeles yung checklist nun sa website ng uh, immigration ng Canada nasa ending lahat ng requirements guys tsaka yung timeline ko so after namin mag gather yung lahat guys na-fill up pa namin lahat ng mga papers na kailangan, yung mga IMM nagbayad kami ng uh, sponsorship fee na $45 tapos application fee $475 and then the right of permanent residency which is $500 So, yung mga payment na yun, binayaran namin through credit card. Kasabay nung, ano, nung sinamit namin lahat ng mga IMM na papers. So, after that, nasubmit namin lahat ng papeles July 25, 2019. Yun yung date of submission. Tapos, a month after, August 25, na-approve na yung sponsorship application, which is meaning to say, si Mrs. na-approve na yung sponsorship niya sa akin, meaning eligible siya. Tapos, after naming ma-submit lahat yung requirements guys, yung mga IMM, um, ni-ready ko na rin yung mga requirements ko na yung Senumar, Um, marriage certificate police clearance na local which is sa Pilipinas tsaka yung, ano, yung birth certificate ko na kailangan PSA 
yung birth certificate, yung senumar, tsaka marriage certificate, kailangan PSA na yun. Hindi, hindi po pwede yung luma na NSO pa. So, yun yung sinambit namin uh, after nung, ano, after nung um, sponsorship approval. Tapos, nag-submit din kami guys ng, ano, ng proof of relationship namin kasama dun sa mga requirements. So, pinakita namin yung mga previous travel, yung mga um, conversation sa chat, mga text. Tapos, since nasa Bisaya yun, parang may translator silang hinar, pagkasubmit mo na para masubmit dun sa immigration. So, disclaimer lang guys, experience lang namin to ha. Hindi namin hindi kami immigration consultant or whatsoever. Sineshare ko lang kung paano namin ginawa yung sa amin ng ano, yung kami-kami lang. So, kung gusto nyong sundin, so, birada capsule. If hindi, di okay lang din na hindi. Mag, ano kayo, uh, agency or whatever. So, yung application pala namin, guys, is no kids. So, asawa lang yung sponsor ako lang kasi iba kasi yung uh, process ng may mga dependents iba yung process tsaka iba rin yung papeles na kailangan fill up and iba rin yung bayan so ito sa amin is asawa lang yung uh, kinuha dito so August 30 guys uh, AOR na yung status application namin uh, acknowledgement of receipt so meaning Uh, okay na lahat yung papeles na pinadala namin yung papeles sa side ko tsaka yung papeles sa side ni Mrs. That was August 30. Post 3 months after November 10, uh, yun na yung time na dumating na, na naman yung email na tungkol doon sa medical tapos biometrics so kailangan ko siyang gawin 30 days after kong na-receive yung ano within 30 days nung na-receive ko na yung email na yun so for my medical I did that sa Cebu nationwide healthcare ba yun so yeah sa Sanjanko Street yung binayaran ko noon is 11,600 tapos medical uh, chest, chest x-ray tapos uh, physical exam yung titingnan lang if may ano ka TB yung TB test ata yun and then same day kasi sabay yung email uh, biometrics din ako sa VFS Cebu so may Ayala malapit sa Ayala Mall so $85 yun pero binayaran na namin yun through credit card nung pag submit pa lang ng papeles namin and then after nyan Uh, August 29 so 2 weeks lang another email na naman yun na yung nag request sa akin na I need um, additional documents na police clearance coming from Singapore kasi galing din ako Singapore so yun medyo dun nagkaroon ng delay yung papers ko kasi iba yung yung style ng Singapore kailangan niya munang makatanggap ng email from CIC na kailangan kong kumuha ng police clearance sa kanila so yun it took me uh, two months galing sa pag send ko ng request so nagtambark ako pumunta ako dun sa barangay you know, sa local police station namin may dinownload akong form nun tapos nagpatulong ako doon sa pulis kung paano kumuha ng ano may proper kasing technique paano kumuha ng fingerprints which is yung mga pulis lang yung may alam nun so after that nakuha na lahat yung fingerprints uh, minail ko sa Singapore tapos yun after a month bumalik sa akin so from Singapore papuntang Pilipinas tapos minail ko na naman siya papuntang Canada punta sa wife ko para siya na yung mag forward uh, sa immigration so 
it took me about two months para ma kuha ko yung ano para ma submit ko yung uh, Singapore police clearance na kailangan ko so yun after kong na submit yun yung additional uh, documents uh, after three months pa sumunod yung yung sunod na email so February 5 nakatanggap ako ng email na free arrival letter so yun yung time na parang okay na yung mga papeles <clears throat> okay yung background check kasi nag police clearance diba so pumasa yung background check pumasa yung uh, medical ko so yun may parang yung free arrival letter parang ano lang yun ng, ka, ng gobyerno ng Canada for new immigrants na kailangan nila ng ano ng information about um, not na information ng provinces kung saan ka magmamigrate so andun lahat kung baga free service siya ng ano ng gobyerno and then February 5 2019 onwards nag COVID diba so oh, no. lockdown dun dun tumama talaga yung yung COVID sa Canada din March March yun if I'm not mistaken yung nag lockdown so from February until October wala wala talagang update regarding sa ano ko sa application so mga limang buwan din ata March March June July August September 8 months so 8 months wala talaga so tuloy pa rin hintay-hintay lang so sa October 5 uh, yun yung time na nakatanggap ako ng email yun na yung COPR so confirmation of permanent residency so nagsend na sila ng email na okay na yung um, permanent residency ko approved na then after uh, a week lang ata October 5 yun October 14 uh, nag passport request na so hiningi na sa akin yung passport ko para mag visa stamping so kailangan kong kumuha no ng um, photo picture tapos may ano din yun may specific dimension for Canadian Embassy para sa permanent resident na visa yung didikit sa passport mo so nagkamali pa nga ako nun kasi mali yung dimension na nabigay ko so I send the picture together with my passport punta sa VFS Manila and then mali so binalik na naman sa akin and then I have to redo it so the second, second time tama naman so yun um, after nasend ko yung tamang picture uh, yun na bin, nakabalik na sa akin yung passport ko within 7 days lang na may stamp na and then after nun Meron pang requirement guys, hindi pa ganun ka, hindi dun tatapos. Uh, November 1, uh, kailangan ko pang magpidos. So you have to make a schedule sa CFO para dun sa pidos. At eh, that time, um, COVID eh. So parang lockdown pa rin ata nun. Or uh, stricto, MGCQ ba yun? So wala pa rin opisina sa ano sa mga office, government offices so yung nangyari pinabayad lang ako ng mga 700 pesos tapos nag send sila ng parang pdf file na kumbaga babasahin mo na lang yung pidos so yun yung nangyari sa akin so yun after that uh, nag check check na kami ng ticket kung ano kung kailan ako aalis so yung original plan talaga is magpapa 2021 muna ako bago ako umalis kasi um, wala eh, may ano eh, may sinimulan kasi akong maliit na negosyo doon, mga buy and sell ng mga pyesa ng bike, mga RTW, mga ganun kumikita rin kasi so parang nasasayangan ako pero natusap kami ng wife ko, ng family ko so yeah, kailangan ko nang umalis kasi nga COVID baka umalis na ako kung pwede pa kasi baka mag lockdown na naman which is nangyari nga so 
yun, bumili na kami ng ticket tapos that time, November mura pa yun yung ticket eh mga one way ko, mga ano lang 600, uh, all in na yun kasama na lahat ng tax so mura talaga that time kasi COVID and then, November 8 nagland na ako dito guys um, dito dito na ako nagstay tapos nakahanap ng trabaho tapos nag-quarantine pa for 2 weeks so yun That's my um, immigration story and then suggestion ko dyan sa mga kababayan natin na nandyan pa sa Pilipinas na may mga asawa na dito tapos um, balak mag-sponsorship so mag-DIY na lang kayo kasi walang gastos kasi yung mga agency dyan din naman nag ano eh, na uh, based din sa government website ng Canada so ganun din babayad ka lang so sayang din yung pera ba? Diba? tsaka yung mga ano dyan, mga kababayan natin na mga may afam dyan o oh, wag na kayo mag DIY huwag nyo na pagastusin yung mga afam nyo para dun sa isa mag DIY na lang nood na lang kayo ng video na to tas yun lalagay ko lahat ng link kung paano tsaka kung anong mga documents kailangan yung ipa ano, i-prepare, tas i-fill up tas ando na rin yung presyo okay, thank you kita tayo sa sunod na video tatapusin ko muna tong gardening ko, baka makita ko ng manager